पिछला वीडियो में हम आप लोग को बीस गणित पार्ट थर्ड लेके आए थे आज हम बीस गणित पार्ट फोर लेके आए हैं इसमें फिर से आज हम लोग सवाल पे ही चलेंगे और पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड तीन वो लोड हो चुका है जो नहीं देखे हैं वो फिर से हमारे चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं बीस गणित पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थर्ड और ये जो वीडियो है वो हर कंपटीशन के लिए सही महत्वपूर्ण है और पॉलिटेक्निक हो या आईटीआई हो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कुछ दोस्तों का कमेंट आया था हमारा हमारे पास कि सर पॉलिटेक्निक के लिए अलग से होगा नहीं पॉलिटेक्निक के लिए भी यही होगा पॉलिटेक्निक में भी आएगा ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटेक्निक का नहीं है पॉलिटेक्निक के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है तो आप इसे पॉलिटेक्निक में भी यूज कर सकते हैं पॉलिटेक्निक का जो सेट बनाइएगा उसमें भी आपको ये सब मिलेगा तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बीस गणित पाठ फोर इसमें सबसे पहला सवाल लेते हैं हम सवाल ये है कि यदि ए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो सवाल कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सॉरी बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा बराबर वट तो यहाँ पे ये सवाल जो दिया हुआ है दिया हुआ है कि ए आजोड़ b आजोड़ c बराबर जीरो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि a आ प्लस बी आ बराबर माइनस सी ये c को बराबर किए साइड लेके चल गए अब जब बराबर किए साइड लेके चल गए तो दोनों तरफ हम बर कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो आ जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर माइनस सी के होल स्क्वायर अब हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब बराबर माइनस सी का स्क्वायर था माइनस का स्क्वायर प्लस अस्सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अभी टू ए बी को उठाकर हम इधर लेके चले जाते हैं तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ पे हो गया अब यहाँ सवाल जो पूछा है हम लोग से पूछा ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बाटा सी स्क्वायर माइनस ए बी अब बराबर क्या होगा तो हम लोग देखें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर माइनस टू ए बी रख देते हैं सी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब प्लस सी स्क्वायर अब बाटा नीचे है सी स्क्वायर माइनस ए बी अब जब ऊपर से देखते हैं तो एक सी स्क्वायर एक और सी स्क्वायर तो टू सी स्क्वायर अब माइनस टू ए बी हो जाएगा अब बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर से दो दो मिल रहा था दो को हम बाहर निकाल लेते हैं जब दो को बाहर निकाले तो बचा सी स्क्वायर माइनस ए बी अब बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी अब सी स्क्वायर माइनस ए बी से सी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया बच गया दो यहाँ पे फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि हम किए क्या कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस सी इधर इधर सी प्लस में है तो बराबर की साइड में गया तो माइनस में आ गया अब इसके बाद दोनों तरफ क्या कर दिए बर क्योंकि हम लोग को चाहिए बर के रूप में तो जब दोनों तरफ बर किए तो इधर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हुआ माइनस सी का स्क्वायर अब a प्लस बी के होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ टू ए बी जोड़ टू ए बी कर दिए अब माइनस का स्क्वायर प्लस और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अभी ए बी इधर प्लस में है तो ऊपर ले जाएगा कोचे में कर दिए उस साइड में चला गया तो माइनस में हो गया अब यहाँ से सवाल हम लोग को पूछा ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट आ सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को आ गया सी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब प्लस सी स्क्वायर था प्लस सी स्क्वायर छोड़ दिए और नीचे था सी स्क्वायर माइनस ए बी अब जब यहाँ पे हम दोनों को ऐड किए तो सी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर और माइनस टू ए बी अब बटा 
सी स्क्वायर माइनस ए बी अब ऊपर टू और टू मिल रहा था टू को कॉमन कर लिए तो यहाँ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया बचा टू तो इस तरह से इसको हम लोग आसानी से हल कर लिए तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवाल में चलिए तो अब आते हैं अगला सवाल अगला सवाल है यदि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर जीरो पिछला सवाल भी ही था कि यदि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर जीरो तो यहाँ पे इस बार पूछ दिया है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बटा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए का मान क्या होगा तो यहाँ फिर से हम यहाँ उठा के लाते हैं कि ए प्लस बी आ प्लस सी आ बराबर जीरो अब यहाँ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है यहाँ हम कह लेते हैं दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो आ जाता है ए आ जोड़े बी आ जोड़े सी के होल स्क्वायर अब बराबर जीरो के होल स्क्वायर तो ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर आ जोड़ टू आई एन टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर आ ऊपर लेके जाएगा तो माइनस टू आई एन टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए अब हम लोग को सवाल पूछा था ये कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़े सी स्क्वायर अब बटा ए बी जोड़ बी सी जोड़े सी ए बराबर क्या होगा तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर हम रख सकते हैं माइनस टू आई एन टू ए बी जोड़ बी सी जोड़े सी ए अब बटा यहाँ हो जाएगा क्या ए बी जोड़ बी सी जोड़े सी ए अब यहाँ से कट रहा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए कट गया तो बचेगा माइनस टू यानी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस टू पिछला यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी पूछा था ऊपर ही था तो उसका वैल्यू आया था टू और इस बार आया माइनस टू तो इसको बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं तो चलिए हम अगला सवाल फिर से ले अगला सवाल है कि y प्लस वन बटा जेड बराबर वन और x प्लस वन बटा बाई बराबर वन तब पूछा x बाई जेड का मान क्या होगा ये सवाल बी के एग्जाम में भी पूछा था तो चलिए देखते हैं हल करके y प्लस वन बटा जेड बराबर वन तो y बराबर वन माइनस वन बटा जेड हो जाएगा y बराबर जेड माइनस वन बटा जेड ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आगे है x प्लस वन बटा वाई बराबर वन यहाँ इसको हल करता है तो एक्स वाई प्लस वन बटा वाई बराबर वन इधर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन बराबर वाई इस समीकरण दो समीकरण एक में वाई का मान दिया हुआ और समीकरण दो में भी वाई का मान आ गया तो समीकरण एक में समीकरण वाई का मान रखने पर समीकरण एक एक में y का मान रखने पर समीकरण एक में है y y y के जगह पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वन बराबर जेड माइनस वन अब बटा जेड अब क्रॉस मल्टीपल कर देता है तो एक्स वाई जेड अब प्लस जेड बराबर जेड माइनस वन जेड से जेड कट गया तो एक्स वाई जेड अब बराबर माइनस वन यानी कि जब बाई प्लस वन बटा जेड बराबर वन हो और एक्स प्लस वन बटा बाई बराबर वन हो तब जाकर एक्स बाई जेड का वैल्यू कितना आ जाता है माइनस वन आया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था उसके पहले सी का मेंस में भी ये ये सवाल पूछ चुका है तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे तो चलिए अगला सवाल में आते हैं हम लोग तो चलिए अगला सवाल हम लोग के बीच में है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का वैल्यू जीरो है तो एक्स के पावर इकतीस प्लस वाई के पावर पैंतीस अब जैसे ही पावर इकतीस पैंतीस हो गया तो एकदम समझ से बाहर होना चालू हो जाता है पावर जैसे तीन से अधिक बढ़ गया टेंशन बढ़ाना चालू हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना है बहुत ही आसान ये सवाल है 
चलिए देखिए हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अब प्लस वन अब प्लस बाई स्क्वायर बराबर जो इसको हम सजा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर टू एक्स को आगे वन को आगे और बाई को पीछे अब यहाँ से एक को स्क्वायर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या कि एक का वर्ग तो एक ही होता है अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए अब एक से गुना करेंगे तो वही टू ए बी प्लस बाई स्क्वायर तो इसको इतना को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर जी पिछला वीडियो में हम बताए थे या स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर जीरो हो तो सबको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर बराबर जीरो लिख सकते हैं तो एक्स प्लस वन का वैल्यू भी हो जाएगा जीरो था एक्स बराबर माइनस वन सिमिलरली बाई स्क्वायर बराबर जीरो तो बाई बराबर भी क्या हो जाएगा जीरो अब हम लोग से सवाल पूछा है एक्स के पावर इकतीस प्लस बाई के पावर पैंतीस तो एक्स का मान आ चुका है माइनस वन तो माइनस वन के पावर इकतीस प्लस बाई का वैल्यू आया है जीरो जीरो का पावर है पैंतीस तो माइनस के पावर यदि कोई विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू माइनस वन ही होता है और अगर सम संख्या हो तो उसका वैल्यू प्लस वन होता है अभी इकतीस विषम था इस कारण से इसका वैल्यू माइनस वन आया और जीरो का पावर कुछ भी हो तो उसका मान जीरो होता है माइनस वन और प्लस जीरो बराबर माइनस वन यानी जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो एक्स के पावर इकतीस प्लस वाई के पावर पैंतीस का मान माइनस वन होगा तो इस तरह से इसको हम लोग आसानी से हल कर लिया ऐसे देखने में लगा कि पावर इकतीस और पैंतीस ये तो असंभव जैसा लग रहा है क्या ऐसे तोड़ेंगे यहाँ तो पावर दू है यहाँ पावर इकतीस है कोई फार्मूला काम नहीं करेगा तो इसको हम लोग आसानी से हल कर ली सोचना ज्यादा सोचना नहीं ज्यादा सोच लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाए एकदम नॉर्मली ये सब जो भी सवाल जबरा का होता है बहुत ही नॉर्मली सवाल रहता है कोई हार्ड नहीं होता एकदम आसानी से सोचिएगा पुट करिए आंसर आ जाएगा अलजबरा का वही है इसको काम है कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट एकदम पुट करिए और फटाक से आंसर निकाल लीजिए तो चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं चलिए तो अगला सवाल है यदि x बराबर फोर ए बी बाटा ए प्लस बी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी मतलब a के बराबर b नहीं तो सवाल पूछा है एक्स प्लस टू ए बटा एक्स माइनस टू ए अब प्लस एक्स प्लस टू बी बटा एक्स माइनस टू बी तो इस ये सवाल कई बार पूछ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको एकदम बढ़िया से आप लोग सीखिएगा खास करके ये सवाल को कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है तो चलिए हल करते हैं इसको देखते हैं एक्स बराबर दिल है फोर ए बी अब बटा ए प्लस बी इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटा टू ए बराबर टू बी बटा ए प्लस बी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दूनी चार है एक गुना बी ए भी हो गया या तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे x बटा टू बी बराबर टू ए बटा ए प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा यानी a के लिए ये और b के लिए ए के लिए इधर x के लिए इधर टू बी के लिए इधर x के लिए इधर तो अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं सवाल पूछा है x प्लस टू ए बटा एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बटा एक्स माइनस टू बी चलिए देखिए यहाँ पे टू ए एक्स और टू ए एक्स टू एक्स के जगह पे टू बी एक्स के जगह पे टू बी और टू ए के जगह पे ए प्लस बी सिमिलरली यहाँ पे टू बी माइनस ए प्लस बी प्लस इसमें आते हैं तो टू बी टू बी है तो टू बी के लिए ये वाला होगा ये नहीं ये टू ए के लिए है तो ये टू बी के लिए होगा तो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 2a ए प्लस टू के जगह पे हो जाएगा a ए प्लस बी बटा सिमिलरली उसी तरह से 2a ए माइनस ए प्लस बी 
अब इसको हल करते हैं टू बी आ जोड़ बी थ्री बी आ प्लस बटम यहां से टू बी में से ए गो बी गया बी आ माइनस प्लस इधर टू ए प्लस ए थ्री ए प्लस बी आ बटम नीचे टू ए में से ए गया तो ए आ माइनस बी अब वहां से यहां से हम लोग लिख सकते हैं थ्री बी प्लस ए बटा बी माइनस ए आप इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा कितना थ्री ए प्लस बी बटा ए प्लस सॉरी बी माइनस ए माइनस कॉमन हो जाएगा तो लट जाएगा अब यहां पे बी माइनस ए यहां बी माइनस ए यहां लघुत्तम हो जाएगा b माइनस ए तो हो जाएगा थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री ए माइनस बी अब थ्री बी में से एगो बी गया तो बचेगा टू बी माइनस थ्री ए में से एक ए और तो माइनस टू ए बटा b माइनस ए ऊपर से टू कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा b माइनस ए बटा b माइनस ए बी माइनस ए से b माइनस ए कट गया बचेगा टू यानी कि जब x बराबर ए फोर ए बी प्लस ए बटा ए प्लस बी हो जहां a डज नॉट इक्वल टू b हो तो x प्लस टू ए बटा एक्स माइनस टू बी टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बटा एक्स माइनस टू बी का मान दो आया इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए क्या किया हम कि चार ए भी था तो टू ए को नीचे लाया बच गया टू बी या एक बार टू बी को नीचे लाया बच गया टू ए और टू ए के लिए ये पुट करते हैं टू बी के लिए जहां पे टू ए था वहां पे एक्स का मान यहां से उठा के और टू ए का मान यहां से उठा कर रखे जहां पे टू बी था वहां पे एक्स का मान यहां से उठाकर टू बी का मान यहां से उठा करके हम पुट कर दे उसके बाद हल किए तो इसका मान आ गया दो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था खास करके एसएससी के जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तो चलिए अगले सवाल में हम लोग आते हैं तो चलिए अगला सवाल है कि यदि ए के पावर एक्स सॉरी एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर सी बराबर वन तो सवाल क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर सी बराबर वन दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं घातांक के नियम से कि गुना में यदि बेस समान हो तो पावर को जोड़ लेते हैं तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स के पावर ए प्लस बी या प्लस सी बराबर एक है तो एक को हम लिख सकते हैं कि एक्स के पावर जीरो क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान क्या होता है वन होता है किसी भी संख्या के पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है वन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ एक्स के पावर जीरो का मान वो वन तब जब बेस समान तो घात भी समान यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया जीरो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है थ्री ए बी सी यही सवाल पूछा था हम लोग से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा तो थ्री ए बी सी होगा तो चलिए अगले सवाल में हम लोग आते हैं ये अगला सवाल हम लोग के बीच है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो तो एक्स वाई बाटा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का मान क्या होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर माइनस जेड या x प्लस जेड बराबर माइनस वाई या वाई प्लस जेड बराबर माइनस एक्स ये समीकरण वन टू और यहाँ पे थ्री हम लोग मान सकते वहां पे सवाल में हम लोग से पूछा है क्या एक्स वाई जेड अब बटा एक्स वाई एक्स प्लस वाई 
x plus y i into y plus z i into z plus x तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x y z को x y z छोड़ देते हैं और x plus y x plus y का वैल्यू माइनस z गुना y plus z y plus z का वैल्यू माइनस x गुना z minus x z plus x z plus x का वैल्यू माइनस y आज जब गुना करते हैं ये तीनों को तो आ जाएगा x y z तो ऊपर रह जाएगा नीचे माइनस गुना माइनस प्लस प्लस गुना माइनस माइनस एक्स वाई एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया बचेगा माइनस वन ये बहुत ही आसान कितना आसान था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ था बारी बारी से एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स का मान निकाल करके पुट कर दिए कट कुट कर एक आ गए तो चलिए इसी पर एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं तो आप लोग के बीच आता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो थ्री ए थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आप बाटा ए बी सी मतलब पिछले सवाल के जैसा ये सवाल है बहुत ही आसान होगा इसको भी उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर माइनस सी या ए प्लस सी बराबर माइनस बी या ए बी प्लस सी बराबर माइनस ए ये तीनों को निकाल लिए अब यहाँ पे सवाल पूछा ही थ्री आई इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी के जगह माइनस सी आई इंटू बी प्लस सी बी प्लस सी के जगह माइनस ए और सी प्लस ए सी प्लस ए के जगह माइनस बी अब बटा ए बी सी अब यहाँ से ऊपर गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस में हो जाएगा थ्री ए बी सी अब बाटा ए बी सी ए बी सी से ए बी सी कट गया माइनस थ्री पिछले सवाल के जैसा हु बहु सवाल है उसमें ऊपर था इसमें नि, उसमें नीचे था इसमें ऊपर है एकदम आसान सा सवाल है चलिए अगले सवाल में हम लोग आते चलिए अगला सवाल है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो मैंने अलजबरा में ज्यादातर यही रहता है कि कोई का वैल्यू दिया हुआ रहता है किसी का माल निकालना होता है फिर से वही दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर बाटा ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान क्या होगा तो चलिए इसको बनाकर चेक करते हैं यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर पूछा तो चलिए देखते हैं दोनों तरफ बैर करके दोनों तरफ बैर करने तक जब बैर करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर अब बराबर जीरो का होल स्क्वायर अब ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग होता है होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू आई इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो का बार जीरो इसको उठाकर ऊपर पटे लेके चलिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया के होल स्क्वायर पूछा पुनः पर करते हैं पुनः बर पर बर करने पर तो आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर आ बराबर माइनस दो आई टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आके होल स्क्वायर जब स्क्वायर किए तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर अब माइनस का स्क्वायर प्लस में दो का स्क्वायर चार एल टू ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के होल स्क्वायर इसको नीचे लेके आ जाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बटा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के होल स्क्वायर बराबर बच जाएगा चार अब चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं चलिए इसको अब तोड़ते हैं 
तो इसको नीचे वाला को तोड़ देते हैं नीचे वाला को तोड़ते हैं तो आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर ये रह जाएगा और नीचे ए बी के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस टू ए बी हो जाएगा तो ए बी तो ए यहां बी बी मिल रहा है तो बी बी मिल रहा है तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी टू बी स्क्वायर ए सी और प्लस टू बी सी टू और बी सी तो यहां पे सी सी मिल रहा है तो सी स्क्वायर ए बी टू सी स्क्वायर ए बी और प्लस टू ए सी ये दोनों होगा तो ए ए मिल रहा है तो ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर ए बी सॉरी ए स्क्वायर बी सी बी सी और बराबर चार अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉमन टू ए बी सी कॉमन कर लेते हैं क्योंकि सब में ए बी सी है टू ए बी सी कॉमन कर लिए यहां पर जाएगा बी ए प्लस सी ए प्लस ए अब ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना जीरो अब बराबर तो चार हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर अब बाटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अब प्लस टू ए बी सी इंटू जीरो बराबर चार अब यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर अब बाटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर फोर आज सवाल यही पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर होल स्क्वायर अब बाटा ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर जोड़ सी ए के स्क्वायर सबका स्क्वायर बराबर चार बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से ये सब जो लंबा लंबा जो भी सवाल है ना वो मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो मेंस का एग्जाम होता है जैसे एसएससी का मेंस होता है सीजीएल में इसके लिए बहुत ही ये सब महत्वपूर्ण सवाल है बैंकिंग में इतना लंबा लंबा नहीं आता है पर इस तरह का सवाल आता है जैसे इसके पिछला जो सवाल हम बताए थे उस तरह का सवाल बैंकिंग में आता है रेलवे में आता है या पॉलिटेक्निक में या आईटीआई में इस तरह के सवाल आते रहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सभी कंपटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हम आपको पहला वीडियो पहला पार्ट वन में भी इस तरह का एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे पार्ट टू में पार्ट थर्ड अभी आज पार्ट फोर्थ है जो कि जनरल कंपटिशन की कोई भी एग्जाम हो अब हर एग्जाम में एडवांस गणित डाल देता है और ये अलजबरा है जो एडवांस का एक पार्ट ही है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो लोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कोई भी अलजब कोई भी बुक से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी अलजबरा ये कोई भी बुक जो एडवांस का बुक है उसमें जबरा चैप्टर आता है उससे आप बना सकते हैं चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं सवाल आप लोग के बीच है कि वास्तविक संख्या है ए बी सी कोई वास्तविक संख्या ए बी सी है जिसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो सवाल कहा है ए प्लस सी बटा बी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये इसका ये जो सवाल है कई तरह से पूछता है जैसे पूछ दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ये इसके बराबर है तो ए बी सी में क्या संबंध होगा या कह सकता है कि ए बी सी तीनों त्रिभुज का भुजा और इतना बराबर ये है तो कौन सा त्रिभुज होगा अभी दे दिया है इतना बराबर ये तो ए प्लस सी बटा पी इसका मतलब किसी तरह से ये सवाल पूछता 
बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए कि एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं कि इतना बराबर ये होता है तो ए बी सी में क्या संबंध होता है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए बी सी में क्या संबंध है यही हम लोग स्थापित करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया हुआ है तो हम लोग को ए बी सी के बीच पहले संबंध स्थापित करना है कि ए बी सी तीनों में क्या संबंध है ए को बी से क्या है बी को सी से क्या है और सी को ए से क्या रिलेशन है तो यहाँ पे दोनों को तीनों को संबंध दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ दोनों तरफ दो से गुना करने जब दो से गुना करते हैं तो टू आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर टू आई इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी अब इसको गुना कर देते हैं तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर और इसको गुना कर देते हैं तो टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी टू सी ए अब ये तीनों को उठा करके ही पटी ले ए साइड में लेके आ जाते हैं तो आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी अब बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब यहाँ से दो गो ए स्क्वायर है तो हम ए गो ए स्क्वायर और दो गो बी स्क्वायर है तो ए गो बी स्क्वायर लेते हैं तो अभी भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक वो बचा हुआ है अब प्लस सॉरी माइनस इसको हम ले आते हैं आगे टू ए बी अब प्लस ए गो ए स्क्वायर लिख चुके हैं ए गो बी स्क्वायर तो एक और बी स्क्वायर लिखते हैं तो बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो जाएगा और टू गो सी स्क्वायर है तो एक गो सी स्क्वायर लिखते हैं अब माइनस टू बी सी सिमिलर लिख टू दो गो सी स्क्वायर था तो एक गो सी स्क्वायर लिखे तो एक गो सी स्क्वायर बचा हुआ है दो गो बी स्क्वायर हो चुका है दो गो सी स्क्वायर हो चुका है एक गो सी ए स्क्वायर बचा है तो एक गो ए स्क्वायर माइनस टू सी ए अब बराबर क्या हो गया जीरो हो गया अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी यानी बी माइनस सी के होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए यानी सी अपल सी अ माइनस ए के होल स्क्वायर अब बराबर क्या जीरो देखिए बार बार ये आ रहा है कि स्क्वायर बराबर जीरो तो हम बार बार यही बात बोल रहे हैं ना कि जब जब स्क्वायर बराबर जीरो तो अलग अलग करके हम जीरो लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर जीरो तो ए माइनस बी बराबर जीरो तो ए बराबर बी सिमिलरली बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर जीरो तब बी माइनस सी बराबर जीरो तब बी बराबर क्या हो जाएगा C और C माइनस ए के होल स्क्वायर बराबर जीरो था C माइनस ए बराबर जीरो था C बराबर ए यानी ए बराबर B और B बराबर C और C बराबर ए जब जब ए बराबर B B बराबर C और C बराबर ए हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c तीनों आपस में बराबर यानी कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो ए बी सी तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा जब तीनों बराबर होगा यानी कि अगर संबंध निकालने बोलता कि ए बी सी में क्या संबंध है तो ए बी सी में संबंध यही है कि तीनों आपस में बराबर है लेकिन संबंध नहीं पूछा पूछा ए प्लस सी बटा पी तो ए ए को ए छोड़ देते हैं और C को हम बना देते हैं A क्योंकि C बराबर A और B को भी बना देते हैं A तो 2A अब बटा A यानी क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा तो सबसे पहले इस सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ए बी सी का संबंध निकाला ए बी सी का संबंध आ गया है क्या कि तीनों आपस में बराबर इसके बाद यहाँ पे कोई भी सवाल कर सकता था जैसे यहाँ पे ए प्लस सी बटा बी है हो सकता था ए प्लस बी प्लस सी बटा सी ऐसा दे सकता था तो अभी हम लोग को वो नहीं पूछा हम लोग से पूछा ए प्लस सी बटा बी 
तुम लोग को निकाल लिया आ गया दो लेकिन अगर इसी सवाल में पूछता कि यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो ए बी सी में आपस में संबंध क्या है तो ए बी सी आपस में क्या है बराबर या अगर कहता कि ए बी सी तीनों त्रिभुज की भुजा और जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो वो कौन सा त्रिभुज है तब जब हम लोग इसको हल किए तो हल करने के बाद आया ए बराबर है बी बराबर सी यानी तीनों आपस में बराबर तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर हो किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है जब तीनों भुजा बराबर हो कोई भी त्रिभुज में जब तीनों भुज आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है तो ये आज का लास्ट सवाल था आज के वीडियो का लास्ट सवाल था आगे अगले वीडियो में हम अगला सवाल लेके आएंगे इतना आ, इतना सवाल को आप प्रैक्टिस करें इसको दो बार तीन बार चार पांच बार जितना अधिक बार हो सके रिपीट करिए ताकि एग्जाम में अगर यही सवाल आ जाए तो आप छोड़ना छोड़े ना एकदम सवाल बना कर आवे ताकि जो जितना अधिक से अधिक स्कोर हो सके उतना आप अधिक स्कोर कर सके तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को शेयर करें लाइक करें चलिए नमस्कार